السلام عليكم خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم عبد القادر اللي قرر من نهار اليوم انه راح يعمل الا الاشياء اللي تعجبه لانه الانسان اذا بدا يشعر ب انه فقد الشغف تاعو في الشيء اللي راه يقوم به راح يفقد الابداع راح يفقد الحياه راح يصبح مثل مثل الهاتف بلا معنى جماد ما يقوم بحتى حاجه قررت باذن الله التوجه الى اليابان راح تعرفوا الرحلة تاعي كيف راح تكون خوتي إذا حبيتوا تعرفوا المزيد وتعيشوا المغامرة اللي راني حاب نعيشها ماذا بكم ومرحبا بكم تشتركوا في القناة وتقوموا بالإعجاب دائما بالفيديوهات لأنه راح نحتاج للدعم تاعكم أنا يعني حنروح نمر مرحلة مرحلة غير إنتاجية بالفعل لأنه اليوتيوب ما راح يقدم لك في البداية إذا حبيت تكون فول تايم يوتيوبرز ما راح يقدم لك البداية المال اللي راح تحتاجه لذا على الأقل نحتاج الدعم منكم خوتي هدفنا هو الوصول إلى مئة ألف مشترك خلال ثلاثة أشهر هذوما نقدر نحقق الهدف اللي سطرناه في هذه ثلاث أشهر إن شاء الله بإذن الله اللي ما قدروش يسافروا واللي ما قدروش يعملوا الصوالح اللي باغينهم أنا بإذن الله بالتعليقات تاعكم راح نختار تعليقات كل أسبوع بإذن الله و أقوم بالفيديو اللي يطلبوا مني متابعيه وأحبائي في هذه القناة مرسي فرال صحيح خلاص دينا تيكي تانا وتجاوزنا الكوستمز كانت الأمور سلسة ما هدروش معي بزاف خصوصا كي عرفوا بلي الاتجاح تاعي أوساطة كنت نتوجه لبوابة الانطلاق بوابة رقم 13 وإذا في معلومة جديدة راني نحضركم خوتي يعني الان دوك نستنى في الرحله تاعنا تاخرت شويه وحبيت ناخذ شويه لقطات هكا بالكاميرا بعد في مفاجاه جاو ليا زوج لا بوليس وتحقوا معايا شافوا جواز السفر وكلش ما تقولوا لي انترديت فيلمي ومنا وحريه شخصيه مراقبه في الايروبور شافوني ديجا هذا وين داروا اعلان يعني اللي انترديت فيلمي وانا ايروبور ديجا مخلطه قبل قبلين <تصفيق> رغم اني كنت في المطار جات لي شرطه وخبرتني زوج من الشرطه خبروني باش نخبي الكاميرا وكلش موراها جا لي كنت جالس نستنى في الطائره باش يصرى الاقلاع جا لي واحد جبد لي كيما تاع الاف بي اي هذاك الشعار تاعهم يو فيلم فيلم جبد لي داك الشعار وقال لي روح نستحقك رحت ليه قال لي منا بخصوص الكاميرا كلش قلت لهم قالوا لي الشرطه وكلش قال لي ايه قال لي معليش نزيد نحقق معاك زاد حقق معايا شاف الباسبور وكلش ما قال لي عطيني نشوف الفيديوهات اللي صورتهم نتحقق منهم كاش ما صورت حاجه غير مقبوله ترفد كابوس ترفد سلاح ولا ترفد كاميرا ترفد كاميرا قاعد وسوسولك سمعتوا رغم اني كون كي استخدمت الجو برو صغيره صورت صورت صوالح صورت واحد ما هضر معايا بصح غير جبتها هذه وليت هكا باهي واش قال لي قال لي عندنا فايت نص ساعه وحنا نتبعوا فيك بالكاميرا لعلك دير حركه عيانه ولا لا عباكم فيلم كبير جميلة صح صغيرة لحد الدرجة ما تصورهاش ما شاء الله من فندق يوت الار بمطار باريس شارل دي غول راح نتحدث على كيفية التجربة اللي كانت من الجزائر إلى هذا المطار، التجربة كانت سهلة ما كان فيها حتى معوقات حتى صعوبات على عكس ما قيل لي أنه راح نواجه صعوبة أثناء الصعود باعتبار أنه ما كانش عندي فيزا شنغن ترونزيت لدول المغرب بالجزائر وتونس مسموح له 
ما على فقط المصريين مش مسموح لهم مسموح لهم القيام بالترانزيت يطلبوا منهم فيزا ترانزيت انه يعني لما تكون عندك فيزا قويه كما فيزا اليابان المرور راح يكون سهل على عكس اللي يكون عنده فيزا زنجبار مثلا رايح لافريقيا في احتمال كبير انه راح يقصر الفيزا هنايا في المطار لهذا راح ما يسمحولوش يعني ما يسمحلوش شافي سكال بالصعود رغم انه عندك الحق تصعد واحد ما يهضر معك باذن الله راح ننطلقوا من مطار شار ديغول بباريس الى اليابان اوساكا باعتبار انه الدراسه تاعي راح تكون في اوساكا عليها راح تكون منطقه الدخول تاعي هي اوساكا كما قلت راح يكون شهر رمضان الفاضل يوم دخولي لليابان واي جايتني حاجه عيب انه نفطر هي ماشي مش عيب لانه عندي رخصه الافطار باعتبار اني مسافر ولكن انا قررت باذن الله راح نصوم فقط بين قوسين ما على باليش وقت الامساك واش من الامساك ندير وقت الامساك في الدوله اللي نكون فيها في في الطائره ولا الدوله تاع اليابان انا ما على باليش راح ندير احتياط انه راح ندير الامساك ساعتين ولا ثلاث ساعات قبل توقيت اليابان بن جوز الاحراج فقط لان اللي عنده خبره من الائمه اللي يشوفوا اليوتيوب وكلش اللي عنده خبره ماشي قاعد جو تفتوا عليا كلش اللي عنده خبره يقولنا في التعليقات اسكو واش درت صحيح ولا غلط واذا كنت غلط انصحني واش ندير سمعتوا خاوتي وغدوه باذن الله نتلاقاو في المطار ونعطيكم المزيد واش